doesn't look his 82 years. Father Alphonse Muller is convinced that music has kept him young. For over 50 years, he has been living in the Congo. When he first arrived as a young priest and wanted to practice songs with his parish for mass, he had a curious experience. I came to him and tried to play with them. Those were the songs that came from Belgium. They had to be used to learn how they had to learn how they had to learn. Das gibt's doch so nicht. Die, die singen vorher und nachher singen sie ihre Lieder so wie nix. Und jetzt hier, wenn man so ein Lied bringt, das aus Belgien kommt oder aus, aus Frankreich oder aus Deutschland sogar, ne? ja, da muss man mit denen üben. Dann habe ich gedacht, dann nimmst du einfach ihre Melodien, legst da einen Text runter, was, also einen, einen religiösen Text, sagen wir das Kyrie, ja. It's his choir, Bana Ngaime, that has gathered here. Even though Father Alphonse's voice is not as strong as it used to be years ago, the choir singing his own song still makes him very happy. As I composed it, I was in the air and in the air. I could sing as Vicky, 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 for example, this one. He still has a knack for picking talented singers. Music for him has always been and still is the key to African culture. Music, music is a communication that is better than the word and that is better than the written word. The Congo River. It is the river containing the largest quantity of water in Africa. With a length of over 2,670 miles, 4,300 kilometers, it is the second longest river of the continent after the Nile. On its banks, the capital, Kinshasa, with almost 12 million inhabitants. It was baptized Leopoldville by the then residing colonial masters in honor of their king. Since 1966, the city has been called Kinshasa. That was the year when Father Alphonse Muller arrived here, two years after he'd been ordained to the priesthood. But it wasn't there his superiors sent him, but to the rural west of the country. When he arrived at his parish, it had already become clear to some that he would pursue his missionary vocation with extraordinary means. Bin ich ausgestiegen in Bagata, ja, habe ich die Gitarre in der Hand gehabt. Der andere ein Fotoapparat und äh, ein Uhrgerät. Ne? Haben die alle gestaunt, was, was bringt der uns damit? Ja. He has kept his Uhr machine until today. Long before the invention of cassette tape, professional recordings could be made with this compact tape recording machine. There was a good reason for this technical expenditure. Father Alphonse wanted to capture the songs of the people. They were going to serve as the basis for a completely new pool of liturgical songs. I told them then, you have there so a song, how does it go? The woman had the song there, where I could hold the microphone here. Do you know the song? Do you know the song? Do you know the song? That way, he was able to collect more and more songs in the indigenous languages Lingala and Kikongo. Back at the mission, he went through the recordings and evaluated them. When I came back to Bagata, I listened to myself. And when it liked me something particular, I had already written it. I had it with the guitar, I had it with notes. I had to take the notes first, and then I had it on the notes paper. I had it on the paper. And then, yeah, eventually, I uh, composed It wasn't only difficult to determine the tones of those folk melodies to write them down on paper. At first, he faced an altogether unexpected problem with his undertaking. What I realized was that the lieder that they sang, they sang, when I played them on the guitar, it didn't work. It was always, also, when the one tone was right, then the next one was already nicht so neben. Also dann habe ich dann festgestellt, die haben nicht dieselbe Oktav. Die haben acht Töne, die haben nur sechs Töne. Also die kommen nur in sechs gleichen Tönen kommen die auf eine Oktav. Ja. 
He taught some of the Congolese how to play the guitar. He even imported a few guitars from Germany. The fact that the natives didn't withhold their songs from him, he still thinks was a great proof of trust. Ja, sie sind da gleich auf mich zugekommen. Zum Beispiel die Frauen in, in La Reme. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, der Katechist hat mich gefragt, ob du mit uns kommen kannst, wenn wir zum Fischfang gehen. Ja, komm mit, du darfst mit. Das waren eigene Lieder für diesen, für diese, diese, diese Arbeit, die sie macht, diesen Fischfang. With an open mind and great interest, he penetrated deeper and deeper into the Congolese culture. When you go to people and look at what they do and how they do it, you can't go to music without the music. The priests applied songs of everyday life with new lyrics and adapted them for church service. The liturgical songs were familiar to them. All the lieder that we took, they came out of these fascicles and came out of these fascicles. Also, das wurde alles von Hand, von Hand geschrieben. Von mir hatte ich eine, also eine Schreibmaschine mit dem Drehkopf, ne? die ist das so gedreht. Da waren große und kleine Buchstaben. Die habe ich damals da hier alle aufgeschrieben. Also alle 350 Lieder. Und die wurden dann veröffentlicht. Already at an early stage, Father Alphonse started publishing the songs not only in print, but also on recordings. Today, he has his own recording studio for this purpose. It all began with a request from the order for a cassette tape of Christmas songs. Da hatten die Lieder aus Frankreich, Italien vor allen Dingen, hatten die da für Weihnachten. Nix, nix, Kikongo, Lingala. Und da habe ich ihnen gesagt, wenn ich die machen soll, dann kommen Kikongo-Lieder und Lingala-Lieder. Waren sie damit einverstanden, aber trauten sich natürlich nicht zu sagen, dass ich da noch sonst was dazu machen sollte. Ich habe dann ordentlich mit, mit dem Chor, in, 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 da wo ich Kaplan war, in Matete St. Alphonse, habe ich mit denen geübt. Wir haben dann eine Kassette gemacht und zu ihrem großen Erstaunen war das der Renner. Die Leute haben das wirklich gekauft. Die sind sie gekommen, überall wollten sie die Kassette haben. Da war ihre eigene Musik, haben sie jetzt auf Kassetten, was es vorher nicht gab. Papa, wo ist das? What was unknown territory then has now become normal for the members of the choir. Dozens of religious songs have been recorded in the meantime, many penned by Father Alphonse. What was distributed on tape or CD at first can be spread today on ways unthought of then, thanks to the internet. It is YouTube, above all, that makes the recordings available to everyone now. <laughs> Even though this place may seem rather rustic, Father Alphonse's studio is located in the very center of Kinshasa. For the born Saarlander, it has been his home for a long time now. As a young priest, he had confided his experience to a diary. Years later, he burnt it. Ich wollte von dem, was ich da geschrieben hatte, nicht mehr so viel wissen. Weil ich das so als Grünschnabel da geschrieben habe, ne? so, so Sachen. Ich komme aus Deutschland, bin, habe studiert, höhere Studien gemacht ne? und komme da mit Leuten zusammen. Du meinst dann automatisch, du wärst schlauer als sie. Das stimmt gar nicht. Die sind schlauer als du. Wenn du im Dorf bist und keiner sagt dir, was man essen kann und was nicht, da bist du nach ein paar, paar Tagen oder ein paar Wochen bist du verhungert. Oder hast was gegessen, was sie vergiftet. Oder hast was gegessen, was sie nicht bekommt. Da wissen die besser Bescheid als, als ich. Und vor allen Dingen diese, diese Erkenntnis, von denen kannst du ja sogar was lernen. Dann, glaube ich, hast du den Sprung gemacht, 
Also jetzt bist du auf der richtigen Wellenlänge. Wenn du dir sagst, von denen kann ich etwas lernen. From the very beginning, the priest had the right wavelength with the young people. Not only did he support them when they wanted to start a dance band, he was also always willing to listen to them as a pastor. Many people thought very highly of him when he didn't leave the country in turbulent times. Politically, the Congo was a powder keg for a long time. When the former Belgian colony became independent in 1960, it was named Democratic Republic of Congo. But after Joseph Mobutu's coup d'etat, the country, now called Zaire, turned out to become one of the most corrupt dictatorships in Africa. Mercenary armies were spreading fear and terror among the people. Even when Joseph Kabila, chief of the rebels, took over power in 1997, Peace didn't reign at first. Also, es waren ja zig Leute, die da umgebracht wurden. Da sind welche weggegangen. Also Mitbrüder von uns, die älter waren als ich, die sind also so ein bisschen brenzlig wurde, sind die weg. Aber wir sind geblieben. Father Muller's studio is enclosed by a high wall and an iron gate. When soldiers were raiding and plundering all over the country, they also filled the missionary with dread. Und die kamen immer näher dann, kamen die hier rein, da war ich hier im Zimmer. Ich habe das Studio da aufgebaut. Mir brannt das alles auf den Fingern. Also hast da gesessen, kannst nicht raus, weißt nicht, wie das ausgeht, wie das anfängt. Da wurde nämlich davon geredet, dass die einen, dass die, die kongolesische Armee Die Weißen hier umbringt. One Sunday, soldiers forced their way onto the studio grounds. They smashed a window and got into the building, even though the windows were barred. Ja, waren so mit Kalaschnikow waren die da, so, so vier, fünf, sechs. Und da haben sie gesagt, wenn du jetzt nicht sofort aufmachst, dann bringen wir deine, deine Nachtwächter um. Will ich ja auch nicht. Ich wollte ja auch nicht, dass die Nachtwächter umbringen. Ne? Ja, habe ich den aufgemacht. Wir sind dann rein und haben dann alles gesucht, gesucht, ja was, Geld, also ich habe doch kein Geld hier. Dann haben sie überall gesucht und gesucht und dann haben sie verschiedene Dinge gefunden, die ihnen gefallen haben, zum Beispiel eine, eine Kopiermaschine, ne? ein großes Ding, die war aber kaputt. Die haben sie mitgenommen, aber die haben sie dann schon draußen stehen lassen, war zu schwer. habe ich angefangen, Requiem zu singen, Requiem Eternam. Und dann haben sie gesagt, was ist denn das? Ja, ich bete für euch. Wie? Gegen uns? Nein, ich bete nicht gegen euch, sondern für euch. Weil wenn ihr so weitermacht, dann habt ihr nicht mehr lange zu leben. The mighty TV tower is reminiscent of Dictator Mobutu's gigantism. Father Alphonse is anything but a fearful man, but those violent times have left their mark on him. Als ich da die Kalaschnikow auf der Brust hatte, ja, ich hatte da Schwierigkeiten, dann noch mit den Kongolesen zu reden. Bin dann nicht mehr aus dem Haus gegangen, nur noch mit den, meinen Mitbrüdern, waren zwei Mitbrüder, ein Belgier und ein Holländer da, mit denen geredet. Koch, der war ja auch, aber sonst wollte ich keinen sehen. Aber das hat sich dann nach so acht Tagen hat sich das gelegt und wieder angefangen. Ich wollte ja da bleiben. Ich bin ja, bin ja nicht gekommen, um wegzulaufen. Ich bin ja gekommen, um da zu bleiben. A visit to the radio station Emission Biblique. This is where Father Miguel Bandoa, like Father Alphonse, a divine word missionary, is working on a concept for religious broadcasts. When it comes to ecclesiastical media work, Father Alphonse is an old hand. From 1986 to 1998, he was appointed coordinator for radio and TV productions by the Congolese Conference of Bishops. For many years, he contributed to the state-run TV channel with his productions. Even today, he is still preoccupied with the question how to best spread the message of the gospel electronically. Jetzt haben die, wir gesagt hier, wenn wir das hier neu anfangen, dann muss das eine neue Basis sein und wir müssen etwas Neues machen. Und gerade haben wir davon geredet, wir bräuchten unbedingt 
jetzt Sendungen für Kinder. Und da könnten wir jetzt wieder eine Lücke reinspringen. Da bräuchten wir Dinge, die noch nicht da sind. It is Sunday. Father Alphonse leaves celebrating the Mass on this special day to his fellow brothers. He slips into a role instead, well known to him for decades, that of a journalist. Together with his colleague Letitia, he is going to record the service. With his films, Father Alphonse not only supplies the state-run TV, he also wants to correct a distorted image of Africa in his home country, Germany. Well, that's yeah sehr mies ist in, in Deutschland. Das muss positiver werden. Dieses Bild, positive, die, die, die müssen ihre Meinung ändern über Afrika. Und das kann man ja nur damit machen, dass man ihnen zeigt, dass es nicht so ist, wie sie meinen. Oder dass es nicht so ist, wie sie immer am Fernsehen sehen. Sie sehen ja, wenn man von Afrika in Deutschland ist und von Afrika was sieht, das ist ja immer nur, wenn sie sich die Köpfe einschlagen. Ne? Das wird gezeigt und wird auch so eventuell präsentiert. Und das finde ich nicht richtig. Da ist ja mehr hier, ist ja mehr, es ist ja nicht Köpfe einschlagen, da sind nur Stammeskriege und so, da gibt es ja auch andere Dinge hier. In Afrika, das ist das Paradies für die Tiere und die Hölle für die Menschen. Das ist nicht so. The next day, Letitia and Father Alphonse are sitting at the editing table going through the films of the previous day. Father Alphonse helped a lot of young Africans to get into the media this way. Some of his former assistants work for the radio or in films today. For years, the studio, financed by the order, used to be a center of ecclesiastical media work. Jede 14 Tage mussten wir eine Stunde Fernsehen machen. Und eine Stunde Fernsehen alle 14 Tagen, das weiß ich ja, was das heißt. Da musst du rumlaufen, musst du Bilder haben, da musst du aufnehmen, und da musst du dann den Kommentar machen. Also wir, wir brauchen dann schon viele Dinge, die wir gemacht haben. And that's what Father Alphonse is especially proud of. The archive in this room is the digital memory of 40 years of Congolese church. He also captured a lot of events of his religious order on these tapes. Und unsere Bischöfe, die wollten natürlich möglichst, dass man möglichst viele Dinge aus der Kirche bringt. Ne? Also bei jeder Priesterweihe waren wir natürlich dabei. For 12 years, this used to be his daily way to work. A visit to the center of the Congolese Conference of Bishops. Father Muller is still on good terms with his successor as a church media coordinator. That's no surprise, as his colleague is happy to keep receiving contributions on current events from the two of them. The station is especially interested in recordings of the choir Bana Ngaime. singers. Some of them have been members of the choir for 20 years. The name of the choir says a lot about the closeness and unity. In Gaime, he who has the songs, is what the Congolese called Father Alphonse. And he in turn named his choir Bana Ngaime, which translates as children of the one who has the songs. In Europa, die fragen mich ja schon, schon öfters mal, wenn ich daheim bin, ja, wieso, du bist Missionar und machst Musik. 
die, die, die können das sich gar nicht zusammenreimen. Ne? Musik, ja was ist denn das? Hat, was hat die Musik mit dem Glauben zu tun? Hier, die Leute, wenn die singen, das geht ihr dann unter die Haut. Lied und Glaube begegnen sich nicht im Kopf und nicht im Magen, sondern im Herzen drin. Und die beide, so, sowohl der Glaube als auch die Musik, die vertragen sich sehr gut im Herzen drin. Und ich meine, das ist so ein Weg der Evangelisierung. In spite of the fact that most of the songs are sung in the native language Kikongo, there are also several German songs in their repertoire. They rehearse them especially for their tours to Germany. They have already toured Germany seven times, performing at the World Youth Day at the St. Augustine Monastery Festival or at the Protestant Church Congress in Bremen. Those were always occasions for the priest to correct a narrow-minded perception of Africa. Ich wollte da sichtbar machen, dass das keine Einbahnstraße ist von Europa nach Afrika. Ich wollte den zeigen, auch wir hier sind Kirche und wir können was bringen, wir können etwas beisteuern zu diesem Dialog. Das ist keine Einbahnstraße, sondern es sind hin und her. Das ist ein Geben und Nehmen. Die haben ja welche gesagt, also, also das ist ja jetzt ganz komisch. Ihr kommt aus einem Land, da gibt es Aids, da gibt es Ebola, da gibt es Krankheiten aller Sorten, dann gibt es auch noch Straßenkinder, und dann gibt es auch noch Kindersoldaten und dann gibt es auch Soldaten, Sklavinnen von Kindern. Mit, mit all diesem Unheil, was ihr da erlebt, ihr kommt zu uns und ihr bringt uns Hoffnung. At the age of 82, he doesn't think about closing his songbook. Even if he has handed over the responsibility for the choir in the meantime, the songs which his choir children perform are his life elixir. They have carried him through turbulent times here in the Congo.